something that the Lord really opened my eyes to see was you know he chose the title the son of man aur usne chuna is padvi ko manushya ka putra he did not take that as a title of honor aur usko ek aadar ka ya maan ke liye usko usko nahi chuna usne it was not a title of honor और ये एक आदर का कोई पदवी नहीं थी बट रेदर दाइटल मेड मोर प्रॉब्लम फॉर है बजाय इसके इस मनुष्य के पुत्र ने बहुत सी समस्याएं उसके लिए खड़ी कर दी बट एस ए सर अल बैक लुक एट द क्रिस्टानिटी टूडे परंतु जैसे कुछ क्षण पहले मैंने कहा कि आज मसीहत देखो और कैसी नकली मसीहत हम आज देखते हैं एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर टाइटल्स ऑफ ऑनर टुडे और हर एक व्यक्ति जो है अपने नाम के साथ कुछ पदवी चाहता है बट हियर वॉज क्राइस्ट ही पिक्ट अप ए टाइटल विच ब्रॉट हिम इन टू मोर डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स परंतु टाइटल ऑफ ऑनर जिसने के ऐसा नाम लिया जो उसके लिए और भी कठिनाइयां उत्पन्न करने लगा और कोई आदर के लिए यह नहीं था ही वॉज द सन ऑफ मैन वो मनुष्य का पुत्र था आइडेंटिफाइंग विथ मैन मनुष्य के साथ अपनी पहचान बना रहा था यस द मैन हु एम चीड हिमसेल्फ वो मनुष्य जिसने के अपने आप को खाली कर दिया द मैन हु एम चीड हिमसेल्फ जिसने अपने आप को खाली कर दिया एंड बींग फाउंड इन फैशन एज मैन और एक मनुष्य के स्वरूप पाया गया He was obedient until his death on the cross. और वो आज्ञाकारी रहा जब तक के वो क्रूस की मृत्यु तक नहीं. The one who was equal with God. और वो जो के परमेश्वर के बिल्कुल समानता में था. He emptied himself. उसने अपने आप को खाली कर दिया. His life was one of emptying day by day. और उसका जीवन ऐसा था कि वो दिन ब दिन खाली हो रहा था अंटिल द डेथ ऑन द क्रॉस जब तक के वो क्रूस की मृत्यु तक नहीं पहुंचा इट इज दिस मैन और यही वो व्यक्ति था इट इज दिस मैन वी हैव टू विंडिकेट और इसी व्यक्ति को हमने मान्यता दी लाइफ विल हैव टू विंडिकेट दिस मैन और हमारे जीवनों से इस व्यक्ति को मान्यता मिल लाइफ हैज टू बी द विंडिकेशन ऑफ दिस मैन और हमारा जीवन इसी को मान्यता देने वाला और वो कैसी चुनौती हमारे लिए भाई और बहनों वेर इज द प्लेस फॉर प्राइड इन आस्ते तो हमारे अंदर अभिमान का स्थान कहाँ पर वेर इज प्लेस फॉर कंपेरिजन इन अवर लाइफ और हमारे जीवनों में एक दूसरे की तुलना करने का स्थान वेर इज द प्लेस फॉर ऑल दीज इन सब चीजों के लिए कौन सा स्थान हमारे वेर इज द प्लेस फॉर जेलसी और जेलसी का कौन सा स्थान इफ यू एंड आई फील वी आर कॉल्ड इन दिस प्लेस ऑफ गिविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इज पर्पस और यदि आप और मैं ये महसूस करते हैं कि हम बुलाए गए हैं इस स्थान में उसके एक अभिव्यक्त बनकर लोगों को बोलने वेर इज द प्लेस फॉर ऑल दिस तो इन सब चीजों का स्थान हमारे जीवनों में कहां पर है परमेश्वर हमारी वी हैव टू बी द विंडिकेशन ऑफ दिस मैन हमने इस व्यक्ति को हमल देने वाला बनना है जिसने अपने आप को सन ऑफ मैन इट वॉज नॉट अ टाइटल ऑफ ऑनर मनुष्य का पुत्र उसके लिए कोई पदवी या एक आदर या मान के लिए नहीं था मे गॉड हेल्प यू एंड मी इन दिस डे परमेश्वर आपको और मेरे को इन दिनों में सहायता करे यू नो इन दिस टर्बल डेज इन विच वी आर लिविंग और ये भयंकर दिन जिसमें हम जी रहे हैं यू नो व्हेन वी लुक एट गॉड्स पीपल और जब परमेश्वर के लोगों को हम देखते हैं यू सी ऑल दैट इज हैपनिंग टुडे तो देखे वो सब कुछ जो वहां पर हो रहा है May we be open to the Lord. Or ham Prabhu ke liye khule rahe. Where is place for any pride in us? Or kisi bhi abhiman. Where is any place for comparison, jealousy, or any kind of such thing? 
तुलना करना ईर्षा करना या इस प्रकार की किसी भी वस्तु तो कितने अधिक हमें खुलना चाहिए पवित्र आत्मा के शासन के लिए इस वक्त इज द चैलेंज ऑफ द टाइम और ये समयों का बहुत चुनौती है forget the people around charo aur ke logo ko bhul jaye you know but be conscious of the lord in this call aur is bulahat mein apna chintan prabhu and if your eyes are open to this purpose aur yadi aapki aankhein is uddeshy ke liye khulti hain sense it will be different to fir bilkul wah bhinn baat hogi oh we need to be governed by this purpose aur hame chahiye ki isi uddeshy ke niyantran mein hum rahe we are called to give an expression of this mind of god ke hum bulaye gaye hain ke hum parmeshwar ki manta ka प्रदर्शन करें उसका उद्देश्य का यू नो सो वी सी दैट वेदर इट वॉज इज और क्राइस्ट वी सी दे वर वंस हु गेव आइडेंटिफाइड विद मैन तो चाहे मसीह हो या इजिकियल हो लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान मनुष्यों के साथ बनाई एंड ये फिर भी दे वर नॉट there with them in their conditions wo unke sath unki paristhitiyon mein nahi the with their eyes unhone apni aankhon se dekha they felt with their hearts unke hridayon se mehsoos kiya they saw with the eyes of god man parmeshwar ki aankhon se dekha they felt with the heart of god aur parmeshwar ke hriday se you know and this is what god wants us to be aur yahi parmeshwar humse bhi in dinon mein chahta hai we are separated hum alag hain we are called out hum bahar bulaye gaye we are unto god a people aur hum parmeshwar ke liye ek log and yet it is not an exclusive place लेकिन फिर भी एक विषय कि हम वहां पर चीजों का आनंद ले सकते हैं परंतु हमने परमेश्वर की मनता का उसके विचार इन दिस आवर एंड इन दिस टाइम इस वर्तमान समय में और इसीलिए परमेश्वर के वो शेष लोग मॉर्निंग और एक और चीज है इससे पहले कि मैं समाप्त यू नो वेन वी टर्न टू द बुक ऑफ इजिकियल और जब इजिकियल की पुस्तक को वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन वहां है यू नो वी सी इन यू नो वन एक्सप्रेशन अगेन और वहां पर एक और अभिव्यक्त हम देखते हैं थर्म विथ मीर इजिकियल चैप्टर ट्वेल्व इजिकियल की पुस्तक और उसका बारवा अध्याय इजिकियल चैप्टर ट्वेल्व इजिकियल बारह मे गॉड हेल्प अस टू सी दस और मेरे सहायता करे कि हम इसको देखें हले लुया The word of the Lord also came unto me saying son of man thou dwellest in the midst of a rebellious house which have eyes to see and see not they have ears to hear and hear not for they are a rebellious house therefore thou son of man prepare the stuff for removing and remove by the day in their sight and thou shall remove from thy place to another place in their sight it may be they will consider though they be a rebellious house then shall thou bring forth thy stuff by the day in their sight as a as stuff for the removing and thou shall go forth and even in their sight as they that go forth into captivity dig thou through the wall in their sight and carry out thereby in the sight shall thou bear it upon thy shoulders and carry it with carry it forth in the twilight thou shall cover thy face that thou see not the ground for i have set thee a sign unto the house of israel son of man i have set thee a sign for a sign under the house of israel और मनुष्य के पुत्र मैंने तेरे को एक चिन्ह के रूप में इसराइल के घराने के लिए Now, this is very important for us to know. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है Son of man, I have said thee a sign. और I have said thee for a sign. तेरे को एक चिन्ह बना के एक निशान बना के रखा है Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोग कैन यू टेक दिस वर्ड इन क्या इस वचन को आप ले गॉड के परमेश्वर हैज कॉल्ड यू एंड मी टू बी ए साइन परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक चिन्ह के रूप में बुलाया है इट्स नॉट एन ईजी कॉलिंग 
یہ کوئی آسان بلاہٹ نہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا اٹس ناٹ این ایزی کالنگ یہ ایک آسان بلاہٹ بٹ دس از گاڈس کالنگ پرنتو یہی پرمیشور کی بلاہٹ ہے اٹ کمز وتھ ا پرائس ٹیگ اور اس کے ساتھ ایک مولک دیٹس وائی مینی وڈ ناٹ ورک دس وے اور اسی کارن سے بہت سے اس مارگ میں نہیں آنا چاہتے ہاؤ ایور پھر بھی a remnant will walk this way ek vishesh log isme chalenge god's need is a remnant today aur parmeshwar ki avashyakta jo hai wo vishesh log hain and uh, let us read on and i did so as i was commanded i brought forth my stuff by day as stuff for captivity and in the evil i dig through the wall with my hand i brought it forth in in the twilight and i bear it upon my shoulder in their sight and in the morning came the word of the lord unto me when he obeyed all that the word of the lord came to me again son of man hath not the house of israel the rebellious house said unto thee what doest thou what doest thou say unto them thus say the lord god this burden concern of the prince in jerusalem and all the house of israel that are among them say i am your sign say that i am your sign like as i have done so shall it be done unto them they shall remove and go into captivity sins of god har mein se koi awesome do ye ek bahut hi bhayankar baat hai so we see the lord calling the man of the son of man a sign to hum dekhte hain ki prabhu manushya ke putra ko ek chinn kehkar bulata hai his son was a sign aur bhavishyat vakta swayam ek chinn tha there were many signs no doubt aur bahut se chinn the isme sandeh nahi but the prophet himself was a sign parantu bhavishyat vakta swayam ek chinn tha to be an instrument in the hand of the lord is not an easy thing saints aur prabhu ke haathon mein ek yantra banna koi aasan karya nahi hai to be a vessel in the hand of the lord is not an easy thing aur ek patra prabhu ke haathon mein banna aasan karya nahi it is not an ordinary usual thing aur koi sadharan si cheez nahi hai and so we find here तो यहां हम देखते हैं दैट द लॉर्ड टोल्ड हिम टू डू थिंग्स परमेश्वर ने उसे कई बातें करने को कहा एंड दे कम एंड आस्क हिम व्हाट आर यू डूइंग मैन और उन्होंने आकर पूछा कि तुम क्या कर रहे हो एंड ही हैड टू से और उसने उत्तर देना था लाइक एज आई हैव डन और जिस प्रकार से मैंने किया है सो शैल इट बी डन अंडर देम उनके लिए वैसा ही होगा what i am doing jo kuch main kar raha hu is what is going to happen to god's people wo hi parmeshwar ke logon ko bhi hoga what an expression of god's love kaisa abhi vyakt tha ye they were unusual so difficult aur wo bilkul bhi bhinn the itne kathin the the history of the vessel पात्र का इतिहास वॉज द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ गॉड वो परमेश्वर के लोगों का इतिहास था द हिस्ट्री ऑफ इसराइल वॉज फ्री रिटर्न इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट और इसराइल का इतिहास जो था वो भविष्य वक्ताओं के जीवनों में फिर से लिखा गया था वॉट वॉज देयर रिटर्न इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट those things were fulfilled in the life of israel aur wo cheeze jo ke bhavishyat vaktaon ke jeevan mein aayi thi wo cheeze israel ke jeevan mein puri hui they went through in advance aur wo pehle usme ho kar gudre he not only prophesied na keval usne bhavishwani ki but he was the prophet 
परंतु वो भविष्यवाणी स्वयं था ये कोई आसान काम नहीं है परमेश्वर ही नॉट ओनली प्रोफेसाइज ना केवल उसने भविष्यवाणी की बट ही वाज द प्रोफेसर परंतु वो भविष्यवाणी स्वयं था व्हाट आई कॉल सेंस ऑफ गॉड और कैसी बुलाहट है और इट्स इट्स नॉट एन इजी कॉल ये कोई आसान बुलाहट नहीं है यू नो इफ यू फाइंड टाइम और यदि समय आपको मिले रीड चैप्टर 12 12वां अध्याय हमारे लिए रीड देयर और जो कुछ हमने पढ़ा देखे इस पर यस सन ऑफ मैन मनुष्य के पुत्र I have set thee for a sign. मैंने तुझे एक चिन्ह के लिए रखा है बट द टाइम कम्स परंतु समय आता है ही हैड टू से उसको कहना पड़ा आई एम योर साइन कि मैं तुम्हारा चिन्ह हूँ लाइक एज आई हैव डन और जिस प्रकार से मैंने किया शाल इट बी डन ऑन टू दे ऐसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा दे शाल रिमूव एंड गो इन टू कैप्टिविटी और वो सब चीजें निकाल कर और गुलामी में जाएंगे सेंस ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र लोग यू नो देर आर सेवल स्क्रिप्चर्स लेट मी जस्ट एक नॉट द रेफरेंस टू यू कई वर्षन है लेकिन एक और इजिकल चैप्टर चैप्टर फोर इजिकल की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय चैप्टर फोर चौथा अध्याय आई हैव नो टाइम टू रीड दम ऑल But it says in verse three, moreover, take thou unto thee an iron pan and set it for a wall of iron between thee and the city, and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel. And it says, see verse four, what all God calls this man to do. He says, lie thou. Also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it. According to the number of the days thou shalt lie upon it, thou shalt bear their iniquity. I have la- uh, laid upon thee the years of their iniquity according to the number of the days, three hundred and ninety days. So shall thou bear the iniquity of the house of Israel. And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side. Don't you see that people who walk by would look at him and say, "You mad man! What are you doing?" और यहाँ देखें कि परमेश्वर उसको एक कहता है और जब लोग वहाँ से गुजरेंगे तो पूछेंगे कि तू पागल है क्या कर रहा है ये लाइंग ऑन वन साइड कभी एक तरफ लेटता है आर डूइंग मैन और तुम क्या कर रहे हो टोल मी टू लाइंग ऑन वन साइड परमेश्वर ने कहा कि इस करवट तू लेटा रहे एंड देन दर्ड ऑफ द लॉर्ड कम्स एंड से लाइ ऑन द राइट साइड ना और तब परमेश्वर का वचन आता और कहता है कि अब दहनी करवट तो ले दिस वॉज नो ड्रामा ये कोई ड्रामा नहीं था उसने परमेश्वर की आवाज का पालन करना था He was not only prophesying, or but he was the prophecy. परंतु वो भविष्यवाणी स्वयं था Yes, the history pre-written. और इतिहास को फिर से दोहराया गया लिखा गया It is so important for us to see this. और हमारे लिए इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है Thou art a sign, God's true remnant. आज परमेश्वर के जो शेष लोग वो भी बुलाए गए हैं कि इस पीढ़ी के अंदर एक चिन्ह के रूप में ओसो यू सी वॉट ऑल दिस मैन वॉज कॉल टू रीड फ्रॉम वर्ड नैन ऑनवर्ड्स और नवे वचन से आगे यदि हम पढ़े तो देखो और वो भयंकर बात है What all the Lord says, and all that has got a meaning. God's judgments were coming upon the house of Israel. और इन सारी चीजों का कोई अर्थ था क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस्राएल के ऊपर आ रहा है. Yes. Of you, get time. Read from verse nine onwards. Now I want to say again, the young people. You will find there very clearly. 
what all this man was called to do. और देखें कि वहाँ पर इस व्यक्ति को क्या Picked up also unto the wheat and barley and beans and lentils and millet and fishes and put them in one vessel and make the bread thereof according to the number of the days thou shalt lie upon thy side three hundred and ninety days shalt thou eat thereof and thy meat which thou shalt eat shall ye eat by weight twenty shekels a day. From time to time shall thou eat it. Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an him. From time to time shall thou drink, and thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man in their sight. What a terrible thing that is! And the Lord said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I drive them. Then said I, Ah, oh Lord God, behold, my soul hath not been polluted, for from my youth up until even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces. Neither came their abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo, I give even thee cow's dung for man's dung. And thou shalt prepare thy bread therewith. You see the firmness. We, you see the severeness. Or kitni satarkta hai usme. But the Lord said, "Thou art a sign." Paranth Parmeshwar ne kaha ki tu ek chinn hai. You know, in all that what I'm sharing with us. Or jo kuch main yahan par batla raha hu. What does this mean to us? Iska arth hamare liye kya hai? I want to say something here. Main yahan par kuch kehna chahta hu. Dear brothers and sisters. Priya bhaiyo aur behno. When we, if you really honor this call. Or yadi vastav mein is bunahat ka hum aadar kare. There is no place for our ways. So hamare aur tarikon ka koi sthan nahi. Our desires. Hamari ichhaon ka koi sthan. Our thoughts. Aur hamare vicharon ka koi sthan. That something we must. As we were singing that song. और जैसे आज उस भजन को हम गा रहे थे दाउ एंड दाउ ओनली तू और तू ही केवल यू अलोन द फर्स्ट प्लेस इन माई लाइफ इट्स वन थिंग टू सिंग दैट सॉन्ग और ये नंबर थिंग फॉर अस टू रियली कम इन टू दैट रैल और उस वातावरण में आना एक और दाउ एंड दाउ ओनली केवल तू ही यू आर फर्स्ट इन माई लाइफ तू मेरे जीवन में प्रथम है If we say that he is our inheritance, or if we say that he is our inheritance, saints, there is much that needs to be done in our lives. So, a lot of things are going on in our lives. As I said, this election and calling is in relation to the vocation and purpose. And as I said, that this election and calling is in relation to the vocation and purpose. This purpose brings us to a vocation. And this purpose brings us to a vocation. That vocation is nothing else. But to be caught up with him and his will. और वो व्यवसाय और कुछ नहीं परंतु केवल उसी के साथ and, जुड़े रहना और वो कोई आसान you know, you, you see one more thing and I'll just close with that. You know. The preachers they have one more thing and they take ours. Okay, chapter twenty-four, चौबीस स्वाध्याय. And with this I'll stop. और इसी के साथ Chapter twenty-four, verse fifteen. Uh, many things here, even before that, uh, you know. For want of time, I'm not able to read. Also, the word of the Lord came unto me, saying, "Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. Yet neither shall thou moan nor weep, neither shall thy tears run down. Forbear to cry, make no mourning for the dead." Bind the tire of thine head upon thy upon thee, and uh, put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips. Eat not the bread of men. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died, and I and I did in the morning as I was commanded. And the people said unto me, Will thou now tell us what these things are to us? That thou doest so. Then I answered them. The word of the Lord came unto me, saying, "Speak unto the house of Israel. Thus saith the Lord God: Behold, I will profane my sanctuary, and the excellency of your strength, the desire of your eyes, and that which your soul pitieth, and your sons and your daughters, 
whom ye have left shall fall by the sword and it goes on you see what all this man was called to so go through hain ki ye vyakti kya kya karne ke liye bulaya gaya tha i call thee to be a sign aur main tujhe bulata hu ek jann ke liye you know so if we are to fit into this call aur yadi hum is bulahat mein humne jana hai there are lot of things without the natural man that needs to be done away in our lives so is prakritik manushya ke andar bahut si baatein hain jinko ke apne jeevan se humne nikal dena and may god help us to understand this aur parmeshwar sahayata kare ki inko hum samjhe that we may give ourselves ki hum apne aap ko de de in this generation is peedi ke andar to be an expression of his purpose ki hum uske uddeshya ka bhi vyakti you know i will stop here yahi par main samapt karunga we'll continue as the lord leads next sunday aur agle ravivar ko prabhu ki icha se isko shuru karenge but may the lord help us to take this word into our hearts परंतु परमेश्वर सहायता करे कि इस वचन को अपने हृदय में हम यू नो दिस इज अ प्रेशियस कॉल ये एक बहुमूल्य बुलाट वी कैन नेवर गेट दिस कॉल बाय वी कैन नेवर अर्न दिस बाय एनीथिंग इन आवर लाइफ और हम किसी भी चीज के द्वारा अपने जीवन में इसे कमा नहीं सकते बाय वर्च्यू ऑफ हिज मर्सी इट हैज कम इनटू आवर लाइफ और ये उसी के उस भलाई के कारण ये हमारे लेट अस गिव आवर सेल्फ टू हिम हम अपने आप को उसके समर्पित कर दें यू नो एंड लेट्स this call govern or this purpose govern our lives in these days aur ye bulahat aur ye uska